ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం చికెన్తో మనం ఎన్నో రకాల డిషెస్ చేసేసుకున్నాం కానీ ఈరోజు మనం చక్కగా ఈ ఆరెంజ్ చికెన్ అందులో మన సోయా సాసు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసి చేసుకునే ఈ చికెన్లో ఎంతో టేస్టీ టేస్టీగా ఘాటు ఘాటుగా హాట్ హాట్గా చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఇలా చేసుకునేటప్పుడు చిన్న చిన్న పీసులు చికెన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది మొత్తం చికెన్ వేయను కొంచెం చికెన్ ఇందులో వేసేసి మనం చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఈరోజు సాయంత్రం మళ్ళీ తినాలి కదా అప్పుడు దేశీ స్టైల్ మనం ఘాటు ఘాటుగా చికెన్ వేసుకొని నేను ఒక్కడే తినేస్తాను ఈ చికెన్ ఇలా చేసుకున్నప్పుడు దీంట్లో కొంచెం అంత సాల్ట్ అయితే సాల్ట్ కూడా కొంచెం తక్కువగా వేసుకోండి ఎక్కువ వేయకండి దీంట్లో మనం కొంచెం అంత హర్బ్స్ మిక్స్ హర్బ్స్ చాలామంది ఇందులో కోడిగుడ్డు వైట్ వేస్తారు అది కూడా కొంచెం వేసుకుంటే చాలు ఇందులో సగం కోడిగుడ్డు కంటే తక్కువ చూడండి ఆ కొంచెం కోడిగుడ్డు వైట్ అందులో పడ్డది సరిపోతుంది మిగతా ఆమ్లెట్లో అట్లా వేసేసుకొని తినేద్దాం దీంట్లో మన సోయా సాస్ అవన్నీ తర్వాత వేసుకుందాం కానీ ఈ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఈ చికెన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం దాన్ని ఆ సాస్ చేసుకునేటప్పుడు వేసుకుంటాం ఈ చిన్న చిన్న ముక్కల్ని కూడా మన చేతిలో ఇలా లైట్గా నలిపేసుకుంటే మనకి ఆ జ్యూసెస్ అన్నీ తర్వాత బాగా ఉంటుంది కేవలం ఆ హర్బు కొంచెం సాల్ట్ ఇందులో వేస్తాను ఆ కోడిగుడ్డు కూడా వేస్తాను దీంట్లో ఇప్పుడు కొంచెం అంత కార్న్ స్టార్చ్ ఎక్కువగా కార్న్ స్టార్చ్ దీంట్లో కొంచెం వేసుకొని ఇది ఫ్రై చేసినా కానీ దీంట్లో కొంచెం నూనె వేసుకుంటే చికెన్ మంచిగా ఫ్రై అవుతుంది కొంచెం నూనె ఇలా నూనె వేయడం వల్ల మనం చాలా కొంచెమే చికెన్ చేస్తున్నాం అదే హోటల్లో మేము చేసేటప్పుడు చాలా చికెన్ కలిపి పెట్టుకుంటే అంతే ముద్దలా పట్టేసుకుంటుంది ఈ నూనె వేయడం వల్ల తర్వాత ఇలా తీసి వేసేటప్పుడు ముక్క చేతిలో నుంచి ఈజీగా జారుతుంది నాకు కావాల్సిన కొంచెం కార్న్ స్టార్చ్ ఇందులో వేస్తాను మిగతాది అంతా ఈ కర్రీ రెడీ చేసినప్పుడు దాంట్లో వేసుకుందాం నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మనం ఈ చికెన్ ముక్కలు ఇందులో వేసుకొని మనకి సాఫ్ట్గా కొంచెం పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయ్యేంత వరకు బాగా హాట్గా లేదు కానీ రెండు నిమిషాల్లో దీన్ని ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఏ నష్టం లే కొంచెమే ఉంది కాబట్టి చికెన్ వేసేసుకుంటున్నాం అయితే కొంతమంది ఈ చికెన్లో మనం ఫ్రై చేసేటప్పుడు కూడా లైట్గా లెమన్ ఎల్లో కలర్ వేస్తూ ఉంటారు ఎలా మనం బిర్యానీ పైన వేసుకుంటాం కదా ఆ లెమన్ ఎల్లో కలర్ లాంటిది వేసుకుంటే ఆ ముక్కలు కూడా చక్కగా ఎలా ఉంటాయి కానీ ఈ ఆరెంజ్ జ్యూస్ తో పాటు మనకు ఆ మంచి కలర్ ఉంటే ఎలా మనం చిల్లీ చికెన్ అనగానే ఎర్రగా ఉండాలి ఈ ఆరెంజ్ చికెన్ చేసినప్పుడు లైట్గా ఆ ఎల్లో కలర్ వచ్చే సాసెస్లో సోయా సాసు ఆయిస్టర్ సాసు వేయరు దాంట్లో ఆ వెనిగర్ బేస్ సాసెస్ చేసుకుంటారు రైస్ వైన్ అలాంటివి కాకపోతే నేను సోయా సాసు ఆయిస్టర్ సాసు ఇది నాకు చాలా ఇష్టమైన సాసులు చాలా చైనీస్ వంటల్లో వేసేసుకుంటాను ఈ చికెన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మన సాస్ ఎలా తయారు చేయాలో కూడా చూద్దాం ఈ చికెన్ ముక్కలు నూనె బాగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేయకూడదు కొంచెం లైట్గా వేడి ఉన్నప్పుడు వేసుకుంటే మనకి ఈ మంచి కలర్ వచ్చేసరికి లోపల దాకా చికెన్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు చికెన్ ఉడకాల్సిన ఆ భయం అనేది ఏముండక్కర్లేదు ఈ చికెన్ ముక్కలు పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయాయి కానీ దీనికి కావాల్సింది ఇప్పుడు మనకి సాస్ నూనె పక్కన పెట్టేసి ఏదైనా ప్యాన్లోనే మన ఈ డిష్ తయారు చేసేసుకోవచ్చు ఈ సాసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో కలిపి పెట్టుకుందాం మనం ముందుగా అల్లం జ్యూస్ ఇది వరకు అల్లం నూనె వేడెక్కిన తర్వాత అల్లం వేసుకుంటాం కదా ఈరోజు అల్లం జ్యూస్ అల్లం జ్యూసు తేనె మీ అందరికీ తెలుసు చాలా మంచి కాంబినేషను దీంట్లో కొంచెం వెనిగర్ అలాగే ఇప్పుడు ఫుల్లగా ఆ అల్లం ఘాటుతో పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం సోయా సాస్ అలాగే దీంట్లో ఆయిస్టర్ సాస్ ఈ ఆయిస్టర్ సాస్ వేయడం వల్ల కొంచెం అంత ఆ ఫిషీ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అది చికెన్ తోటి దేంతో అయినా చక్కగా కలిసిపోతుంది అలాగే ఇందులో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఈ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఆ చికెన్కి కావాల్సిన ఘాటు మనకి చక్కగా అందచేస్తుంది ఇందులో వేసి కలిపేసుకున్నాను ఇందులో కొంచెం అంత తేనె వేసుకొని మంచిగా కలిపేసుకుందాం దీంట్లో తేనెని కూడా వేసేసుకోండి ఈ తేనె మన చికెన్కి ఆ మంచి స్వీట్ ఎఫెక్ట్ మనకి అందచేస్తుంది దీన్ని చక్కగా ఈ విధంగా కలిపేసుకొని అయితే మరొక్క చెంచాడు తేనె మనకి లాస్ట్లో కావాలంటే ఆ గ్లేస్ కోసం అంటే ఆ మెరుపు రావడం కోసం వేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన ఈ సాస్ అంతా కలిపేసుకున్నాం హోటల్లో మేము ఎప్పుడైనా ఈ చికెన్ ఇలాంటి చేసేటప్పుడు చికెన్ స్టాక్ రెడీగా ఉంటుంది ఆ చికెన్ బోన్స్ అన్నీ చక్కగా ఉడకబెట్టి మనం చేస్తాం కానీ ఇందులో నీళ్లతోటే మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ ఆరెంజ్ చికెన్ సాస్ తయారు చేయడం కోసం ఇందులో కొంచెం నూనె వేసుకుందాం ఇందులో 
సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి అలాగే ఉల్లి పరకల్ని కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం చూడండి ఈ ఉల్లి పరకల్ని కూడా ఇందులో వేసి ఇలా చూడు ఇలా ఉల్లి పరకలు ఆ వెల్లుల్లిని ఇందులో వేయించిన తర్వాత మన ఈ సాస్ తయారు చేయడం కోసం కొన్ని నీళ్లు స్టాక్ వదిలి అంటే మేము హోటల్లో దేనికైతే ఆ చికెన్ స్టాక్ వాడతానో ఇక్కడ నీళ్లనే వాడేస్తున్నా ఎందుకంటే ఆ కొంచెం క్వాంటిటీ నాకు రావాలి దీంట్లో మనం కలిపిన అల్లం జ్యూసు ఇవన్నీ వేసేసుకుందాం చాలామంది అంటుంటారు ఆ తేనెను ఎవరైనా వేడి చేస్తారా అని ఏం పర్లేదు దీంట్లో వేడి చేసేసి ఇప్పుడు దీన్ని ఈ విధంగా స్లోగా ఆ సాస్తో పాటు చక్కగా ఇది కుక్ అవుతూ చిక్కగా అవుతుంది ఈ లోపల ఈ కార్న్ఫ్లవర్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో కొంచెమంతా నీళ్లు పోసి మనం ఈ స్లరీ తయారు చేసుకుందాం ఇది ఈ సాస్ తర్వాత చిక్కగా చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది చూడండి ఇటు పక్కన రెడీ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ ఆరెంజ్ అని చాలామంది చూస్తున్నారు ఈ ఆరెంజ్ ఏదైతే ఉందో ఇలా కట్ చేసుకుందాం తరువాత మనం దీన్ని ఇందులోని జ్యూస్ ఏదైతే ఉందో ఇలా గింజలు కిందికి వెళ్ళకుండా ఈ జ్యూస్ అంతా మంచిగా తీసేసుకుందాం చూడండి ఆ స్కిన్లో నుంచి రాకూడదు చూసుకోండి అలాగే ఇది కూడా మనం పిండేద్దాం మనకి బోల్డ్ అంత జ్యూస్ వచ్చింది ఆరెంజ్ జ్యూస్ బాగా తీయగా ఉంటేనేమో ఆ తేనె అక్కర్లేదు కానీ ఈ ఆరెంజ్ జ్యూస్ చూడ్డానికి బాగా బ్రహ్మాండంగా ఆరెంజ్గా ఉన్నాయి కానీ తీపి తక్కువగా ఉంది మన ఈ సాస్ స్లోగా కుక్ అవనిద్దాం దీంట్లో కొంచెం అంత ఆ లెమన్ ఎల్లో కలర్ వేసుకుంటే కూడా మంచి ఆ స్వీట్ కలర్ వస్తుంది ఇక్కడ మంట చాలా తక్కువగా ఉంది లేకపోతే దీన్ని ఈ విధంగా చేసిన తరువాత దీన్ని మనం ఆ చికెన్ వేసే ముందు కొంచెం టేస్ట్ చూసుకోవాలి ఆహా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది కాకపోతే కొంచెం ఉప్పు పడుతుంది ఆ చికెన్తో పాటు అది కూడా వేసాను ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ చికెన్ ముక్కలు వేసి దీన్ని స్లోగా ఇందులో టాస్ చేసుకుందాం చూడండి ఇలా చేసిన తరువాత దీన్ని మనం వేడిగా ఆ చికెన్ కొంచెం పిలుచుకున్న తర్వాత కొంచెం అంత మన కార్న్ స్టార్చ్ ఏదైతే మన కార్న్ ఫ్లవర్ ఉందో దీంట్లో వేసి చిక్కగా చేసి అన్నంతో పాటు వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ సాస్ దీనిపైన ఉన్న కొంచెం ఆ కార్న్ స్టార్చ్ తోటి కూడా కొంచెం చిక్కగా అవుతుంది లేదనుకోండి మనం ఈ విధంగా వేసేసుకొని మనం దీన్ని సరే కొంచెం వేసాను అయ్యి బాబాయ్ కొంచెం బయట కూడా సాస్ ఎగిరిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి కావలసిన విధంగా చూడండి ఎంతో పర్ఫెక్ట్ షైనీ షైనీ సిల్కీ సిల్కీ కోటింగ్ తోటి రెడీ అయిపోయింది ఉల్లి పరకలు ఉన్నాయి వెల్లుల్లి ఉంది ముఖ్యంగా అల్లం జ్యూస్ ఆ తేనె వేయడం వల్ల కూడా దీనికి మంచి ఆ తేనె కూడా కావాలని చెప్పి కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకున్న నాకు ఇష్టం అయినట్టు ఇప్పుడు ఈ చికెన్ ముక్కలు ఆహా ఇప్పుడు ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి స్పెషల్గా చేసి పెట్టాలి అంటే ఒక ఐదు నిమిషాల్లో ఇలాంటి చికెన్ కర్రీ మనం చక్కగా చేసుకోవచ్చు ఈ ఆరెంజ్ చికెన్ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది దీనిపైన ఆ తెల్ల పరకలు ఇటు పక్కకు వేసుకున్నాం కానీ ఈ ఎప్పుడు ఉల్లి పరకలు చెప్తాను కదా దీన్ని పైన వేసుకుంటే అవి కరకరలాడుతూ తినేటప్పుడు భలేగా ఉంటుంది చూడండి కావాలంటే నువ్వులు కూడా కొంచెం వేసుకోవచ్చు మన ఈ ఆరెంజ్ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది తినద్దామా స్వీటు హాటు మన చక్కగా చిల్లీ అన్నీ వేసేసుకొని చేసేసుకున్నాం ఈ సాస్ ఎంత కమ్మగా ఎంత చక్కగా తేనె ఆరెంజ్ ఎంతో సింపుల్గా ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయాం అయితే నాకు ఈ చైనీస్ వాటర్లో కూడా చాలామంది బోన్లెస్ తింటూ ఉంటారు కానీ ఈ స్వీట్ స్వీట్గా ఉన్న వాటికి ఆ బోన్ ఉన్న చికెన్ కూడా మనం ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చక్కగా ఈ చూడండి దీనికి బోన్ ఉంది తింటున్నప్పుడు ఆ బోన్తో పాటు ఉన్నప్పుడు నోట్లో అటు పక్కకి ఇటు పక్కకి తిప్పి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఆ స్వీట్ ఆ అద్భుతమైన ఫ్లేవర్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మంచి ఆరెంజ్ చికెన్ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయి
చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయండి ఆరెంజ్ హనీ చికెన్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లో చికెన్ ముక్కలు తీసుకొని ఉప్పు దాంట్లో కొంచెం మిక్స్ హర్బ్స్ కోడిగుడ్డు తెల్ల సొన కొంచెం కార్న్ ఫ్లవర్ వేసి చక్కగా కలిపి దాంట్లో కొంచెం నూనె కూడా వేసి కలుపుకోవాలి దీని వేడి నూనెలో బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు చక్కగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవాలి తరువాత ఒక బౌల్లో అల్లం జ్యూస్ వెనిగర్ సోయా సాస్ ఆయిస్టర్ సాస్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అలాగే కొంచెం తేనె కూడా వేసి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి కొంచెం నూనె వేసి అందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లి పరకలు అలాగే వెల్లుల్లి వేసి లైట్ గా సాటే చేసి మనం ముందుగా కలుపుకున్న ఈ సోయా సాసు అల్లం జ్యూస్ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి అది వేడెక్కిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు అలాగే కొంచెం ఆరెంజ్ జ్యూస్ లెమన్ ఎల్లో కలర్ చికెన్ ముక్కలు కూడా వేసి కుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే చికెన్ ముక్కలు ఈ జ్యూస్ లో కుక్ అవుతాయో చివరిగా కొంచెం నీళ్లలో కార్న్ ఫ్లవర్ కలిపి ఈ మిశ్రమంలో వేసి కలుపుకోవాలి డిష్ రెడీ అయిన తర్వాత దీన్ని వేడి వేడిగా ఒక ప్లేట్ లో వడ్డించి దానిపైన ఉల్లి పరకలు కూడా వేస్తే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తినడానికి చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సీయూ బాయ్ బాయ్